আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকের বিষয় হচ্ছে টেক্সটাইল বেসিক নলেজ এটা হচ্ছে এপিসোড চার সো কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড লেস স্টার্ট তো প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে আধুনিক ড্র ফ্যামের গতি কত তো অ্যান্সারটি হচ্ছে দুই হাজার থেকে দুই হাজার পাঁচশো আর পি এম চলুন এক্সপ্লেন করা যাক আমরা ড্র ফ্যাম বলতে বুঝি স্ল্যাবের সমূহকে নিয়মিত ও সুসামঞ্জস্যভাবে টেনে লম্বা ও হালকা করার ডিভাইস ড্র ফ্যাম তো এই ড্র ফ্যামে কতগুলো রোলার থাকে যেগুলো স্ল্যাবারের এক দৈর্ঘ্যের ওজন কমিয়ে লম্বা ও হালকা করে তো এই লম্বা ও হালকা করার জন্য এই রোলারগুলো প্রতি মিনিটে দুই হাজার থেকে দুই হাজার পাঁচশো আর পি এম পর্যন্ত ঘুরে তো এই রোলারগুলো শুধুমাত্র আধুনিক ড্র ফ্যামের ক্ষেত্রেই দুই হাজার থেকে দুই হাজার পাঁচশো আর পি এম পর্যন্ত ঘুরে থাকে তো এখানে উল্লেখ্য যে আর পি এম মানে হচ্ছে রেভলেশন পার মিনিট রেভলেশন পার মিনিট হচ্ছে প্রতি মিনিটে রোলারগুলোর ঘূর্ণন সংখ্যা তো সেকেন্ড প্রশ্নটি হচ্ছে রোলারের পৃষ্ঠগতি কিসের উপর নির্ভর করে উত্তরটি হচ্ছে রোলারের ভ্যাস ও আর পি এম এখানে রোলারের ভ্যাস ও আর পি এম বলার কারণ হচ্ছে রোলারের ভ্যাস যত বেশি হবে রোলারের পৃষ্ঠগতি তত বেশি হবে এখানে রোলারের ভ্যাস বলতে এখানে সাধারণত রোলার যত বড় হবে এর পৃষ্ঠগতি তত বেশি হবে আর রোলারের আর পি এম মানে হচ্ছে প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা এর উপর রোলার পৃষ্ঠগতি নির্ভর করে থাকে তো তিন নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে কম্বিং কাকে বলে উত্তরটি হচ্ছে ড্রয়িং থেকে প্রাপ্ত স্লাইপারকে আছড়িয়ে সোজা ও সমান্তরাল করা হয় ক্ষুদ্র আঁস বা নয়েল দূর করে উন্নত মানের স্লাইপার তৈরি করাকে কম্বিং বলে এখানে এক্সপ্লেন করলে ব্যাপারটি দেখা যাবে ড্রয়িং থেকে প্রাপ্ত স্লাইপারকে আছড়িয়ে সোজা ও সমান্তরাল করা হয় এখানে প্রথমে ড্রয়িং থেকে স্লাইপার নেওয়া হয় পরে সিলিন্ডারের মাঝে বা সিলিন্ডার গ্রুপে বা কাটা অবস্থানে কয়েক সারি নিরেল থাকে সাধারণত সতেরো সারি নিরেল থাকে এই সতেরো সারি নিরেল দ্বারা ড্রয়িংয়ের উপর থেকে আছড়িয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়েল বা আঁস ক্ষুদ্র আঁস দূর করা হয় আর আমরা জানি সাধারণত কম্বিং করা হয় সাধারণত উন্নত মানের সুতা তৈরির জন্য আর একেই কম্বিং বলা হয় চার নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে সর্বপ্রথম কে কখন কম্বিং মেশিন আবিষ্কার করেন তো উত্তরটি হচ্ছে ফ্রান্সের জেসু হ্যালমেন আঠারোশো ছিয়াশি সালে সর্বপ্রথম কম্বিং মেশিন আবিষ্কার করেন এখানে এক্সপ্লেন করার মতো কিছুই নেই আমরা যাচ্ছি পরের প্রশ্নটিতে পঞ্চম প্রশ্নটি হচ্ছে নয়েলের শতকরা হার কত তো উত্তরটি হচ্ছে সাধারণত নয়েলের পরিমাণ পনেরো পার্সেন্ট হয়ে থাকে আমরা নয়েল বলতে সাধারণত কম্বিং মেশিনের অপচয়কে বুঝে থাকি সুতরাং এই নয়েলের পরিমাণ পনেরো পার্সেন্ট বলতে সাধারণত কম্বিং মেশিনের অপচয়ের পরিমাণ পনেরো পার্সেন্ট বোঝানো হয়েছে ষষ্ঠ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে নিটিং মেশিন কে আবিষ্কার করেন তো উত্তরটি হচ্ছে উইলিয়াম লি নামক একজন ধর্মযাজক ব্যক্তি এই নিটিং মেশিন আবিষ্কার করে থাকেন সাত নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ডিগ্রি অফ কম্বিংয়ের হার কত তো উত্তরটি হচ্ছে ডিগ্রি অফ কম্বিংয়ের হার সাধারণত পাঁচ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে ডিগ্রি অফ কম্বিং বলতে কম্বিংয়ের অপচয়ের হারকে বোঝানো হয়েছে আট নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে কম্বিং মেশিনে সিলিন্ডারে কত সারির নিরেল থাকে সাধারণত কম্বিং মেশিনে সিলিন্ডারের দুই তৃতীয়াংশ অংশে মসৃণ থাকে এবং এক তৃতীয়াংশ অংশে নিরেল থাকে এই এক তৃতীয়াংশ অংশে সতেরোটি সারি নিরেল থাকে নয় নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে মিনি ল্যাপের ওজন কত তো উত্তরটি হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে সাধারণত মিনি ল্যাপ সুপার ল্যাপ ফর্মার মেশিন থেকে পাওয়া যায় যার ওজন বিশ থেকে তিরিশ পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে তো দশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ব্লোরোমের হার্ট বলা হয় কোন মেশিনকে তো উত্তরটি হচ্ছে কার্ডিং মেশিন কার্ডিং মেশিনে অসংখ্য পয়েন্টস এবং দাঁত থাকার কারণে এটি আশ্রম থেকে শতকরা ষাট পার্সেন্ট অপদ্রব্য দূর করে থাকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমাদের পাশেই থাকবেন ধন্যবাদ